大家好，我是小诺。五花肉很多人买回来都是直接炒着吃，或者是炖着吃。今天给大家分享五花肉不一样的一个吃法，比红烧肉好吃多了，软糯入味还不油腻。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。今天早上花了二十二块钱买了两斤的五花肉，我们这边五花肉十一块钱一斤，不知道你们那里多少钱一斤？五花肉我们最好买这种层次丰富的，五花三层。这样的五花肉好看又好吃。这个五花肉块比较大，用刀在中间给它切上一刀，分成两块。接下来准备一个铁锅，把锅烧热，然后猪皮朝下，在锅中来回的擦几下，把猪皮烫一下，这样可以有效的去除猪毛，还能够去腥。烫着猪皮焦黄，像视频中这个样子就可以了。然后放入温水中浸泡一会儿。烫过的猪肉一定要用温水浸泡，浸泡五分钟左右。这个时间，我们准备一块生姜，把它切成薄片。再准备一颗大葱，切刀切段。葱姜可以多放一些，因为葱姜是天然的内肉剂，还有去腥增香的效果。切好后装入盘中备用。这会儿我们再找一把小刀，把猪皮烧焦的地方。用小刀轻轻的刮几下，把烧焦的地方给它刮掉，这样猪皮上面的猪毛、汗腺就刮掉了，腥味也就没有了。刮干净之后，再用温水把猪肉清洗一遍。清洗干净后，控水捞出，直接放入锅中，再加入葱段、姜片，一勺黄酒去腥，然后加入没过五花肉的清水，大火烧开。烧开后转中火煮三十分钟，这个时间我们再准备一个小碗，在碗中加入两勺老抽酱油，一勺白醋，搅拌均匀，搅拌均匀后放在一旁备用。这会儿大约也有三十分钟了，肉煮的差不多了，打开盖子，用筷子戳一下猪肉，能够轻松的扎透就可以了。把它控水捞出，放在菜板上。猪皮炒上，找几个猪签儿，在猪皮上面扎上一些小孔，这样方便入味儿。扎过小孔之后，在孔上会出现一些油脂和水分，再用纸巾把它们擦干，然后用刷子蘸上调好的老抽，刷在猪皮上，这样猪皮的颜色也是特别的好看。接下来锅烧热，加入多一点的食用油。转动一下锅，让锅的四周都润上食用油。油热，把猪肉放进来，肉皮朝下，然后迅速的盖上锅盖，把猪肉煎一下。猪皮遇到热油容易崩，一定要盖上盖子，防止溅油伤到自己。小火慢煎五分钟左右，把猪皮煎至焦黄。听到锅中没有嘣嘣的响声了，这个时候就差不多了。打开盖子，看一下底部。猪皮已经成这种焦黄的样子了，把它控油捞出，然后放入大盆中，再加入温水浸泡十分钟。接下来准备一个洋葱，把它对半切开，再切成洋葱丝。卤肉的时候加入洋葱，既可以提味又可以防止糊锅。切好后把洋葱抖散，然后装入盘中备用。再准备一段大葱白，斜刀切段，一块生姜切成薄片，切好后放入盘中备用。再准备一块桂皮，两个八角，一把花椒，再加入几片香叶，再准备一把干辣椒。这会儿肉也泡好了，已经泡出了虎皮纹，颜色非常的漂亮。把它控水捞出，放在菜板上。再切成厚片，厚度大约在半公分左右，这样好看又好吃。切好后放入盘中备用。接下来准备一个砂锅，把切好的洋葱放进来，整理平整。再把切好的姜片、葱段和准备好的大料也放进来，再把切好的五花肉摆放进来，往里面再加入一块老冰糖，两勺生抽酱油提味一勺老抽上色，一勺黄酒去腥，再加入没过猪肉的清水，盖上盖子，大火烧开
，烧开后转小火慢炉五十分钟。时间到了，打开盖子，再撒上小葱花，点缀一下，这样我们的卤五花肉就做好了。这样卤好的五花肉色泽很亮，好看又好吃，软软糯糯，口感微甜，一点也不油腻。就连里面的汤汁拌饭也是超级的下饭。今天的视频就分享到这里了，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。